هفته پیش یه ویدیو منتشر کردم که در مورد موزه خودروهای تاریخی ایران بود. توی این ویدیو در مورد احساسی که داشتم به حال و هوای موزه گفتم. احساسی که تا الان با من مونده. برای همین شروع کردم به مطالعه و بررسی. گشتم، خوندم، دیدم ولی یه چیز برام جالب بود. در مورد بعضی از این خودروها اطلاعات زیادی وجود نداره. پس برای ثبت در اینترنت این ویدیو رو میسازم. اسمشم میذارم پنج گوهر کمیاب. شماره یک پنتر لیزر پنتر لیزر یه اتومبیل اسپورت روبازه و عقیده خیلی یا یه بیچ باگیه یه اتومبیل ساحلی سال 1974 نماینده پنتر در کانادا سفارش یه خودرو خاص برای همسرش رو میده یه سپرایز قشنگ یه هدیه منحصر به فرد قرار بود موتور، گیربوکس، سیستم تعلیق و ترمز از جگوار برداشته بشه ولی در روند ساخت موتور 6 سیلندر جایگزیر موتور 12 سیلندر شد. ماشین سه نفره بود و جای سرنشین سوم بین دو سرنشین بود. جایی که دسته دنده و نشان دهنده های سرعت و دور موتور جلوش بود. قیمتش یه چیزی حدود 8 و نیم هزار پوند بود ولی قیمت روز این ماشین مشخص نیست. بالای عقب این خودرو رو از یک کارتون قدیمی به نام وکی ریس الهام گرفتن. اگرچه طراحی خودرو خاص، قابل قبول و حتی آینده نگرانه بود اما اون خانم هدیه شوهرش رو رد میکنه و بلافاصله پنتر مذکور به کارخونه پنتر در انگلستان برمیگرده چند سالی گذشت تا اینکه به رضا پهلوی فروخته شد زمانی که فقط 14 سالش بود ام پی وی تهران عبارت ام پی وی خلاصه شده ی اسم سقول بزرگ خودروسازیه مرسدس بنز پرشه فولکس باگن این خود رو در واقع یه اسبابازیه که با مناسبت تولد دوازده سالگی ولی عهد رضا پهلوی از طرف صدر اعظم آلمان ویلی براند به دربار پهلوی هدیه شد. طبق همون چیزی که به همه گفته شده این خود رو دو تا کلید داشته. یه کلید نقره‌ای که قدرت موتور رو محدود می‌کرد و نهایت سرعتش 30 کیلومتر در ساعت بود و یه کلید طلایی که از حد اکثر قدرت موتور استفاده می‌کرد و نهایت سرعت به 170 داد کیلومتر در ساعت می رسید موتور شار سیلندر تولید فولکس واگن و به گفته یکی از منابع موتورش از نوع دیزل بوده در مورد قیمت این خودرو هیچ حدسی نمی شود چون این خودرو اهدایی بوده و واقعا مشخص نیست چه قیمتی داره ولی ماکت همین ماشین با مقیاس یک به چلو سه یه چیزی حدود 90 یورو قیمت داره کرایسلر سی ست. سری 300 کرایسلر از سال 1955 تا به امروز در حال تولید است. این خودرو اولین خودروی تولیدی دنیا بود که قدرت 300 اسب بخار داشت. به خاطر همین مقدار قدرت اسم 300 رو گذاشتن داشت و به نوعی میشه گفت که این خودرو جز اولین ماسلکارهای دنیا بوده. اما چیزی که این خودرو رو خاص میکنه بدنه ای اونه. بدنه کرایسلر 300 کای موجود در موزه خودرو توسط شرکت ایتالیایی جیا در سال 1956 در رایی شده از امکانات خاص این خود را میشه به تلفن بی سیم، یخچال، گرامافون و سیستم تحریه مطبوع اشاره کرد این خود را سفارش محمد رضا پهلوی بود که به عنوان هدیه به همسر دومش سوریا اسپندیاری اهدا شد اوتوبان کوریر داستان این اتومبیل خیلی طولانیه در سال 1934 این خودرو در نمایشگاه خودروی برلین رونمایی شد. نمادی از قدرت آلمان جدید. این اتومبیل رو هیتلر به رضا شاه تقریبا در سال 1936 هدیه کرد که در آینده متحد آلمان بمونه. خود رضا شاه زیاد از این اتومبیل استفاده نکرد. زمان ازدواج محمد رضا پهلوی با پرنسس فوزیه به عنوان هدیه عروسی به پسرش اهدا شد. تقریبا سال 1939. چند سالی خبری نبود تا اینکه شخصی به نام فؤاد مجذوب که حسابدار موفقی در ایران بود و یکی از مشتریهاش وارد کننده کامیونهای مرسدس بنز به ایران بود، یه اتوبان کوریر مشکی رنگ رو پیدا میکنه. تقریبا در دهه 1960 جولیان منصوب پسر فواد منصوب اینجوری توصیفش میکنه حدود ده هزار کیلومتر کار کرد داشت 
موتورش خراب بود، بدنه مشکی داشت و چراغ‌های جلوش متفاوت بود. هرچند باور داشتیم که این اتومبیل همون اتومبیل رونمایی نمایشگاه اتومبیل برلینه. و از جلو شاسی محصور شده نمونه اولیه هم بهرمند بود در یه سفر کاری به آلمان آقای محضوب ماجره اوتوبان کوریه رو شهر میده و شرکت هم از این موضوع استقبال میکنه موزه یک کارخونه مرسدس طی یه سری تحقیقات متوجه میشه که رنگ اصلی ماشین به صورت دو رنگ و در طیف سبز بوده تقریبا همین چیزی که الان هست اوایل دهه هفتاد میلادی مرسدس بنز از آقای مجذوب میپرسه که امکانش هست این ماشین رو برای یه نمایشگاه در ایران قرض بگیره و برای اینکه حسن نیتش هم نشون بده رنگ سبز و مواد مخملی هم برای باسازیش میفرسته مجذوب باور داشت که با تمام پشوانه تاریخی که این ماشین داره باید توی ایران بمونه و میگه مطمئنا این ماشین برای فروش نیست ولی دوست دارم که ماشین رو بیاریم موتور روش قرار بدیم ولی در نهایت باید در یک مجموعه ملی در ایران قرار بگیره روح شاد فانتوم چار جنگ جهانی دوم تموم شده بود وضعیت اقتصادی اروپا تعریفی نداشت پس اتومبیل های لوکس و فوق لوکس اصلا بازار خوبی نداشتند خودروسازی مثل رویز رویز اصلا شرایط خوبی نداشت و حتی به فکر این بود که دیگه اتومبیل بزرگ تولید نکنه موقعی که اولین فانتوم چار ساخته شد تحویل خاندان سلطنتی بریتانیا شد موتور هشت قوی بدنه لیموزین و اتاق هفت نفره که در سال 1950 تحویل پرنسس الیزابت و دوک ادینبورگ شد در سال 1951 یه نسخه سخف گروکی به رنگ آبی روشن یا نور آبی تحویل محمد رضا پهلوی میشه که به گفته متخصصین امر این خودرو اصلا در کلاس کاری رولز رویس نبوده مخصوصا رنگ بدنش بعدها این نمونه که سومین شاسی از این مدل بود رو در سوئیس دیدن که رنگ بدنش همچنان نقرابیه در بعضی منابع اومده که به دلیل اینکه اتاق و شاسی برای جاده های ایران مناسب نبوده خاندان پهلوی این اتومبیل رو میفروشند دقیقا نمیدون طبق یک منبعی که واقعا نمیشه صحتش رو تایید کرد زمانی که به جان محمد رضا شاه در ورودی دانشکده حقوق تهران سوء قصد میشه سوار رولز رویز پدرش بوده احتمالا فانتوم سه و با همین اتومبیل هم به بیمارستان میرسوننش بعد از این ماجرا دیگه هیچ وقت سوار این اتومبیل نمیشه و آخرین نمونه از مدل فانتوم 4 رو سفارش میده شاسی 18 هم سال 1956 طبق بعضی منابع این اتومبیل تنها نمونه ضد گلوله از این مدله و آخرین نمونه در سال 1971 یعنی یک سال قبل از انقلاب این خود رو برای بازسازی به لندن فرستاده میشه بعد از سه سال و هزینه حدود 25 هزار دلار اتومبیل همچنان در لندن باقی میمونه و یک دعوای حقوقی بین سفیر دولت ایران بعد از انقلاب و خاندان پهلوی سر مالکیت این ماشین شکل میگیره اما در نهایت مالکیت این خودرو به ملت ایران واگذار میشه. اتومبیل های شگفتانگیز زیادی در این موزه نگهداری میشن. از سیتروئن اس ام پیشرفته تا مرسدس های سری 600 و 900 که آپشن های هر کدومشون متفاوته و خاطرات زیادی پشت تمام این ماشین ها توی این موزه قرار داره. مطالعه هر کدومشون خیلی ارزشمنده و واقعا باید جدی گرفته بشه ممنونم که این ویدیو رو دیدید لینک منابع و مطالعات بیشتر رو در توضیحات ویدیو میذارم دم همتون گرم تا ویدیوی بعدی فعلا